。每一个在朋友圈微商或者网店买过鞋的人，一定都干过这些事情。收到鞋之后，第一件事是闻一闻，嗯，味道正常。打开官网，你仔细对比了 logo、刺绣和走线，绝对正品。但你知道吗？它很可能是一双莆田制造。可能你连莆田在哪都不知道，但你一定听说过莆田假鞋。莆田是如何成为假鞋之都的？这是一双 AJ 1 1康扣，现在已经被炒到 2,988 元，而莆田高仿版只要835元。莆田高仿鞋除了便宜，更厉害的是他们从外观到质量都真到让正品怀疑人生。市面上一般的山寨货，他们的 logo 简直是在嘲笑你的智商。但莆田高仿鞋尊重每一位不喜欢高仿鞋但不得不买高仿鞋的顾客。如果你不拿着尺子以毫米为单位测量 logo 到鞋边的距离，你根本看不出它们和正品的区别。更牛逼的是，有的莆田假鞋做的比真鞋还真。二零一四年，温州质检院专门测过高仿阿迪达斯 ZX 7 0 0跑鞋，发现它的材质和专柜正品鞋一样，耐磨度和耐折度也相差无几。只是在鞋底软硬程度上有细微的差别。有些爱鞋人士甚至认为，如果你穿的鞋一年还不开胶，那必然是莆田货。超逼真的莆田假鞋到底是怎么做出来的？一位莆田老板透露，他们会买两双正版鞋，一双用来拆，方便研究用料；另一双则是在纺织品做好后，用来反复对比，直到肉眼看不出区别。这样的小店在福建莆田遍地开花。帕耐克斯、New Balance 国际化的地方土著牌子背后，摆满了一排排亲妈都认不出来的高仿鞋。福建莆田走上假鞋之路，有机缘巧合，也有迫不得已。你可能不知道，在你还没有出生的五十年前，全世界的球鞋原本大都是中国台湾做的。后来的故事大家都听说过。台湾地区经济迅速崛起，劳动力成本飞涨，于是跨国鞋企迅速卷起铺盖，准备转移产业。他们看中了劳动力更便宜的东南亚和中国大陆。福建省的福州、晋江和莆田就是被选中的主要地点。莆田原本就是做鞋的，是福建省的制鞋业中心，但这些都比不上莆田后来的成就。耐克、阿迪达斯、彪马这些国际品牌纷纷进驻莆田。一九八六年。莆田鞋革工业总产值达到 1.1 亿元，只用了十年，莆田的鞋业总产值暴涨到了 42.9 亿元。只可惜，历史总是重复发生。没过多久，刚刚崛起的莆田又输给了更便宜的东南亚。2001年，越南的最低工资约为每月164元人民币，但莆田的最低工资标准已经达到每月380元人民币。莆田只享受了短短二十年的红利。台湾当年是如何被抛弃的？莆田也是一样的套路被抛弃，走投无路的莆田人该怎么办？莆田鞋厂给耐克、阿迪达斯代工这么多年，很多人都点满了制鞋技能，他们只缺一件神装就能翻盘。于是，一些造假者贿赂代工工厂里的工人，把设计图纸和样品拿出来，耐克代工厂不得不想出一招，把样品钉在墙上。但是这哪里挡得住造假者？甚至真鞋生产出来之前，莆田假鞋已经开卖了。必须要强调一点，福建不只是莆田在造假鞋，晋江也造。只不过后来晋江更为人所知的是国产自主品牌安踏、三六一度、鸿星尔克，全是晋江人搞出来的。莆田却在假鞋之路上越走越远，也尝到了甜头。根据国际消费者联盟的调查，制鞋工厂的毛利仅占百分之二，人工费用只有百分之零点四。也就是说，你在专柜一千三百九十九元买一双正品 AJ 十三，代工鞋厂只能赚二十八元，工人拿的更少，五块六。但一双市面上炒到五六千元的球鞋，莆田高仿版只要二百八十元，利润能到一百元，占比百分之三十六。大一点的高仿鞋厂商一个月能赚到近百万。莆田不是没想过撕掉盗版制度的标签。二零一四年至今。莆田组织过三次大型打假活动，每次缴获的盗版鞋能让无数黄牛失业。只是莆田假鞋背靠的是宗族社会，打得越狠，莆田人越团结。聚是一团火，散作满天星是莆田人的优良传统。全中国的红木、农贸、木材、医疗、黄金生意，你都能见到莆田人抱团的身影。要想铲断莆田假鞋产业。就像铲断百年老树的树根一样难。今天，莆田的高仿鞋还远销海外，鞋舌内侧都会给你贴上越南制造的标签，支持信用卡支付，还能给你提供正规发票。没错，你从国内网站海淘回来的半价 AJ， 也可能只是海外一日游的莆田制造。这正应了那句话。
莆田的梦想是让全世界穿上名牌鞋。Can, can you give me your best price? 